Tahlil itu gunanya apa? Kalau orang punya salah termasuk cara bertaubat. Kita ini kalau hakul adami kan harus minta maaf pada orangnya kalau salah. Kalau sudah mati gimana? Enggak bisa diwakilkan. Kadang kan ada ya di masyarakat itu. Gimana? Kalau almarhum ini punya salah sama sampean, satu rumahkan, sembuh. Lalu kata ya, ya sebaliknya. Kalau sampean punya salah pada almarhum, saya wakilnya. Mereka bisa berkehen deh dia. Ini kaum jangan, tak ada yang kaum jangan bisa berkehen. Tidak ada karena yang begitu itu tak bisa diwakilkan. Solusinya gimana? Ya mendoakan memang. Kata ulama salah. Di dalam hadis, hadisnya kok eh cuma diamalkan oleh ulama salah. Kafal atau banyak utang kamu, alitas kau firu aku bah dan mati. Yang dapat menghapus dosa kamu pada orang-orang yang kamu bicarakan keburukannya, kamu doakan ampunan setelah dia meninggal. Ini kan tahdid. Kalau kita punya salah, kalau tak punya salah ya lebih bagus lah di hadisnya banyak. Dan anak, kalau anak mendoakan orang tua, sama ya. Orang tua ini kalau sering didoakan, dosanya dia. Bumi. Kalau dosanya sudah habis, derajatnya dinaikkan lagi. Lalu manfaat bagi anak di dalam hadis cuma hadisnya baik. Di dalam hadis disampaikan tidak taro dalam aku doa liwa lidaihi imkopaan huris buhu fiksinya. Apabila seseorang meninggalkan doa bagi kedua orang tuanya, maka rezekinya di dunia akan putus. Kalau lagi mau turun, kalau saya ingat membiar tak tahlil. Apa yang menarap menjadi tak kok mulai muncul itu? Apalagi ada hadisnya. Orang yang muncul, orang yang muncul, orang yang cepat tak akan kau menarap dan berkata nak. Itu aja yang sampaikan. Oh hadisnya ada di jam musol di yang di apa yang di muktarul hadis itu ada. Kalau anak malas mendoakan orang tuanya, rezekinya orang tua dia putus. Eko orang. Berarti kalau cakap, kalau rajin, apa yang menyakam, maka sadar tak ada. Saya aja sampai tak tahu. Mereka melarat ini. Kita tak akur. Mereka ini. Memang ada dalil-dalil seperti ini yang perlu diterusuri dari. Nanti disampaikan. Insya Allah kalau disampaikan, orang itu tak ada. Dan banyak kok orang-orang aktivis wahabi yang kelas kakap yang kembali itu tak ada. Karena sering kita jalannya. Kadang walaupun tak kembali, tapi netral. Sudah tidak terlalu fanatik. Banyak yang mulai netral itu. Yang fanatik itu sudah mulai banyak. Yang penting kita ini kuat-kuatan menyampaikan dalil kepada masyarakat. Harus disampaikan. Jangan bosan menyampaikan itu. Kok tak? Eh, pak, saya ingat. Saya ngepe terus di bawah bulan tak belum kita hadir. Perlu disampaikan seperti ini cara cara dakwahnya. Karena masyarakat sekarang sudah mulai ini.